नमस्कार दोस्तों आई एम एस के यादव फ्रॉम जे एम आर स्टडी आज हम लोग इस वीडियो में क्लास टेंथ के मैथ के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे एक बार रिविजन ये क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप इसे ज़रूर देखें हम लोग शुरू करते हैं जिस हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसके बारे में चलिए शुरू करते हैं वास्तविक संख्या में से संबंधित जो है आपका पहला तो ये पूछा जा सकता है परिमेय और अपरिमेय परिमेय संख्या क्या होता है वैसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में हो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं और वैसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में नहीं होता है उसे हम लोग जो है अपरिमेय संख्या कहते हैं जस्ट एग्जाम्पल तौर पर आपसे जैसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी संख्या परिमेय है तो आपको याद रखना है कि जितने भी संख्या हैं जो पी वाई क्यू के रूप में होगा वो परिमेय होगा जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे टू रूट टू अब आई में रूट टू दे देगा और आपको ऐसे पता चलेगा कि कहा जाता है कि जो भी रूट में हो वो अपरिमेय हो लेकिन इस तरह का जो टू बाई टू रूट टू और बट्टा में रूट टू है तो ये परिमेय होगा क्योंकि रूट टू से रूट टू ये कैंसिल हो जाएगा इस तरह से अपरिमेय में क्या पूछा जा सकता है तो अपरिमेय में कह देगा कि इसमें से कौन सी संख्या जो है अपरिमेय है तो अपरिमेय को चुनना है जैसे फाइव रूट टू एक अपरिमेय संख्या है जैसे थ्री प्लस रूट टू एक अपरिमेय संख्या है तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेक्स्ट टाइप में आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल अगर दिया है रूट टेन है और गुने में रूट फिफ्टीन है दोनों का गुना अगर हम करेंगे तो रूट वन हो जाएगा तो एक हुआ और इसका अगर हम मान निकाले तो एक जो होगा पच्चीस शक डेढ़ और पच्चीस का बर्गमूल पाँच होता था पाँच रूट सिक्स हो जाएगा इसका राइट आंसर तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पिछले साल पूछा भी गया है नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है रेकरिंग टाइप का क्वेश्चन रेकरिंग टाइप का क्वेश्चन जो होता है आपको एक ही बात याद रखना जैसे जीरो पॉइंट हमने दिया थ्री और टू का तो टू पर अगर रेकरिंग है तो याद रखना है हम अगर इसे परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो हमें जीरो को मैंने पूरे नंबर को पहले लिख देंगे बत्तीस लिखाएगा चूंकि जीरो का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर तो 32 लिखाएगा और जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है उस संख्या को उस संख्या में से घटा देंगे यानी 32 में से 3 को घटा देंगे और देखें कितने पर रेकरिंग है कितने पर रेकरिंग है यहाँ पर एक संख्या पर रेकरिंग है तो एक नौ देंगे और देखें कितने पर रेकरिंग नहीं है तो एक संख्या पर रेकरिंग नहीं है तो इसमें हम एक जीरो दे देंगे यानी हमारा जो ये हो जाएगा बत्तीस में से थ्री जाएगा ट्वेंटी हो जाएगा बाई नाइन्टी ये परिमय संख्या होगा जो कि पिछले साल ये पूछा भी गया है एक और हम जैसे अपने से हल कर लेते हैं थ्री पॉइंट अगर आपसे पूछा गया है कि थ्री पॉइंट फोर टू सिक्स सेवन और सेवन पर एक रिंग है और इसे हल करना है तो आपको पता है पहले हम पूरे संख्या को क्या करेंगे लिख लेंगे और कितने पर एक रिंग नहीं है थ्री फोर टू सिक्स पर तो इसको हम उसमें से घटा देंगे और जितने क्या कितने संख्या पर एक रिंग है एक संख्या पर एक रिंग है तो एक संख्या पर एक रिंग हम पहले एक संख्या लिख लेंगे नाइन और जितने संख्या पर एक रिंग नहीं है उतना हम जीरो दे देंगे नीचे यानी एक दो तीन चार चार संख्या पर नहीं है चार जीरो दे देंगे और इसको अगर घटाएंगे तो थ्री जीरो एट फोर वन बाय नाइन्टी थाउजेंड हो जाएगा ये परिमेय संख्या के रूप में तो इस तरह से आप इसको देख लीजिएगा नेक्स्ट है हमारा इसमें जो है पूछा जा सकता है वास्तविक संख्या में ही हमारा जो नेक्स्ट है शांत और अशांत पूछा जा सकता है शांत और अशांत के बारे में पूछा जा सकता है तो बिना भाग दिए अगर हमें बताना है कि कौन सी संख्या शांत है और कौन सी संख्या अशांत है यानी वैसी संख्या जो वन बाई टू के पावर एन और फाइव के पावर एम के फैक्टर के रूप में होगा तो वो शांत होगा यानी दो और पाँच के फैक्टर के अलावा कोई दूसरा आ जाएगा संख्या इसमें नीचे यानी फैक्टर में हर में तो वो हमारा शांत नहीं होगा नेक्स्ट है कि वही बात है कि अशांत किसको कहेंगे तो वन बाई टू टू दी पावर एन गुने फाइव के पावर एम यानी टू और फाइव के फैक्टर के अलावा दूसरा होगा तो वो अशांत हो जाएगा और जो टू और फाइव के फैक्टर में होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम ले लें जैसे सत्रह और बाई आठ दे दिया आपको ये पूछा जाएगा कि सत्रह बाई आठ जो है वो परिमेय है कि अपरिमेय है तो आपको पता है कि सत्रह और बाई आठ का जो फैक्टर निकालेंगे तो टू 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 दी पावर थ्री आता है और इसमें हम जो है फाइव का स्क्वायर भी कर देंगे और नीचे भी गुना और ऊपर भी गुना तो ये हमारा फैक्टर के रूप में आ गया ना टू टू दी पावर थ्री और फाइव के पावर टू यानी टू और फाइव के फैक्टर में आ गया इसलिए सत्रह बाई आठ जो है बिना भाग दिए हम बता सकते हैं कि यह शांत संख्या नेक्स्ट है हमारा जो चैप्टर है ये इसमें जो है वास्तविक संख्या में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट अगर हम देखें चैप्टर तो हमारा है बहुपद बहुपद क्या होता है तो बहुपद आपको पता है कि यदि कोई भी चर जो है ए एक्स स्क्वायर जो बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के रूप में हो तो वो बहुपद कहलाता है तो ये बहुपद का एक मेन पॉइंट है और 
जो ही माइनस में पावर आएगा किसी भी संख्या का जैसे एक्स है और ये आपका वन बाई एक्स दे दिया यानी वन बाई एक्स है ये परिमेय संख्या नहीं है आपको याद रखना है तो जैसे हम एक क्वेश्चन लिए कि इनमें से कौन सी संख्या जो है बहुपद नहीं है तो बहुपद नहीं है इसमें से ए वन बाई एक्स माइनस वन जो है आपका ये आपका हो जाएगा बहुपद नहीं है बाकी बात जितने भी जैसे टू एक्स प्लस मान लीजिए कि सिक्स है टू एक्स प्लस सिक्स अगर हम यहाँ ले लेते हैं तो ये हमारा है क्योंकि एक्स का यहाँ पर पावर क्या है वन है तो ये हमारा बहुपद होगा नेक्स्ट हमारा है जैसे टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट थ्री है तो एक्स स्क्वायर तो चूंकि यहाँ पर गुणांक ना माइनस वन है इसका गुणांक माइनस वन है लेकिन पावर इसका क्या है प्लस में स्क्वायर इसलिए भी बहुपद होगा और नीचे वाला एक्स क्यू है तो एक्स क्यू है तो ये भी बहुपद होगा तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है नेक्स्ट टाइप में आपका जो है वाला जैसे पूछा गया था पिछले साल में कि सिक्स के पावर फोर वाई तथा बारह एक्स वाई का मौसम निकालना है तो आपको याद रखना है मौसम जब निकालेंगे तो लिस्ट हम चुनेंगे उसमें से जो उसमें लिस्ट होगा दोनों में जैसे हम सिक्स एक्स के पावर फोर है तो टू गुने थ्री इज टू एक्स के पावर फोर वाई कर देंगे उसी प्रकार बारह एक्स वाई है तो टू का स्क्वायर और गुने थ्री गुने एक्स वाई कर देंगे अब इसमें हमें एस निकालना था एस अगर निकालना है तो एस निकालने के लिए हम इस दोनों में लिस्ट कॉमन फैक्टर को देखेंगे तो लिस्ट जो है दो और दो के स्क्वायर है तो दो हो जाएगा और थ्री है दोनों में तो थ्री हो जाएगा और एक्स के पावर फोर है और एक्स है तो छोटा वाला लेंगे तो एक्स हो जाएगा और वाई तो दोनों में है तो हो जाएगा आपका यानी सिक्स एक्स वाई इसका मौसा हो जाएगा और लॉसा अगर निकालना है तो हाइएस्ट वाला लेंगे पावर तो हाइएस्ट पावर टू और टू के पावर यानी टू स्क्वायर है तो इसमें पावर क्या है ज़्यादा टू स्क्वायर वाला है तो टू स्क्वायर को लेंगे थ्री एक ले लेंगे और एक्स के पावर फोर और एक्स में जो हाइएस्ट पावर है वो एक्स के पावर फोर है तो एक्स के पावर फोर लेंगे वाई ले लेंगे यानी राइट इसका जो मौसा हो जाएगा आपका ये टू एक्स स्क्वायर एक्स के पावर फोर वाई हो जाएगा इसका आपका लॉसा हो जाएगा ये टू एक्स के एक्स के पावर फोर और वाई हो जाएगा तो लॉसा मौसा भी इस तरह का अगर आपसे पूछे तो आप बता दीजिएगा नेक्स्ट है आपका यह क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है जैसे टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री में कह देगा वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा का मान बताइए तो ये चूंकि दोनों को हम अगर हल करेंगे तो ऊपर अल्फा प्लस बीटा और नीचा अल्फा इन टू बीटा अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए और अल्फा इन टू बीटा होता है सी बटा ए से कट जाएगा यानी माइनस बी बाई सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा अब वहाँ पर हम मान उसको जो है डाल करके और इसमें हम बना सकते हैं नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं तो इस तरह से हम हल कर सकते हैं नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है वास्तविक संख्या में ही अगला अगर चलते हैं वास्तविक संख्या के बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण में सबसे इम्पोर्टेंट जो आपसे पूछा जा सकता है वो है विवेचक का मान आपको पता है कि विवेचक का मान जो होता है डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ये विवेचक का मान डी बराबर होता है इसमें कुछ प्रकृति भी पूछ दिया जाता है कि निम्न बहुपद का प्रकृति बताइए मूलों की प्रकृति बताइए कि इसका प्रकृति कैसा है तो आपको याद रखना है यदि बी स्क्वायर माइनस फोर एस यानी कि d बराबर जीरो हो तो उसका वैल्यू होता है वास्तविक और समान और इसका हल होगा अगर d इज लेस देन जीरो होगा यानी सॉरी d इज ग्रेटर देन जीरो होगा तो अगर d का मान जीरो से बड़ा होगा तो वास्तविक और असमान होगा उस अवस्था में भी इसका हल होगा और यदि d इज लेस देन जीरो हो जाए यानी d का मान अगर जीरो से भी छोटा हो जाए तो वो अवास्तविक होगा डेट मीन्स अगर माइनस में वैल्यू आता है तो उसका हल नहीं होगा ये बात आपको याद रखना है जैसे हम एक एग्जाम्पल लिए है कि मूलों की प्रकृति बताइए टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव इजिकल टू जीरो है हमने देखा कि ए का मान यहाँ दो है बी का मान माइनस थ्री है और सी का मान फाइव है इसमें हम रखेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर एस तो हमारा नाइन माइनस फोर्टी आएगा जो कि माइनस इकतीस आया तो जो कि माइनस इकतीस आया है वैल्यू इसलिए डी जो है वो लेस देन जीरो है यह अवास्तविक होगा अर्थात इसका हल नहीं होगा यदि किसी भी संख्या का अगर हल होता जैसे पॉजिटिव में आता हमारे पास वैल्यू जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो हम यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी रखे मान तो छत्तीस माइनस चौबीस इज इक्वल टू ट्वेल्व आया ये ट्वेल्व आपका क्या है ट्वेल्व जो है पॉजिटिव में है यानी डी इज ग्रेटर देन जीरो डी का मान जीरो से बड़ा है तो जब डी का मान जीरो से बड़ा होगा इसका मतलब है कि इसका वैल्यू निकलेगा जब वैल्यू निकलेगा तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है एक्स का मान निकालने के लिए एक्स बराबर होता है आपका एक फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा में टू ए इस वैल्यू पर इसको अगर पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा थ्री प्लस माइनस रूट थ्री बाई टू आ जाएगा अगर आप इसको हल करें तो माइनस बी के जगह पर माइनस सिक्स रखेंगे और प्लस माइनस रूट अंडर बारह बारह का वर्गमूल टू रूट थ्री हो
तो इसको भी याद रखना है द्विघात समीकरण में आपको इस तरह से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो समांतर श्रेणी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ए जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्न जो दिया गया है चरमान या जो आपका श्रेणी दिया गया है उसका प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है किसी भी श्रेणी का जैसे अगर हम एग्जाम्पल में दो चार छः आठ ले लिए तो जो पहला पद होता है उसको हम लोग प्रथम पद ए से सूचित करते हैं और दूसरा जो पद होता है उसको दूसरा यानी पहला को हम टी वन और दूसरा को टी टू इस तरह से लिखते हैं तो जो पहला है उसको ए कहते हैं प्रथम पद ए से सूचित होता है और दूसरा डी निकलता है सार बंतर सार बंतर निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं जो हमारा वैल्यू आएगा वही हमारा सार बंतर निकल जाएगा डी डी का मतलब टी टू माइनस यानी दूसरे पद में से पहले पद का अंतर निकाला जाता है तो उसी तरह से हमने एग्जाम्पल एक दिया जैसे दो चार छः सोन सोन दसवा पद निकालना है तो दसवा पद का मतलब एनमा टियनवा पद यानी एन बराबर हमारे पास दस है तो ए बराबर दो है डी का मान दो है अब टी एन बराबर हमको दसवा पद निकालना है तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी चूंकि एक फॉर्मूला होता है टी एन का टी एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का होता है इसी पर हम वैल्यू पुट करेंगे हमारा आ जाएगा आंसर बीस वैसे भी एक होता है अगर दसवा पद आपसे पूछा जा रहा है तो ए प्लस नौ डी भी कर दीजिएगा तैयो नौ दो अठारह और दो बीस हो जाएगा राइट आंसर इसके बाद आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पाँच सात नौ ग्यारह का कौन सा पद सताइस है तो सताइस आपसे पूछा रहा है कि कौन सा पद है यानी टोटल पद आपको दे दिया है यानी टी एन बराबर सताइस दिया है टी एन का फॉर्मूला आप जानते हैं कि टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इस पर वैल्यू पुट करेंगे ए के जगह पर हम यहाँ पर पाँच हो जाएगा और एन माइनस वन इंटू डी के जगह पर टू अब यहाँ पर प्लस पाँच है उधर जाएगा माइनस सताइस में से पाँच जाएगा बाईस दूसरे काटेंगे ग्यारह और माइनस वन है तो उधर जाएगा तो प्लस एन का मान बारह हो जाएगा उसी तरह से आपसे इसमें जो है योगफल से संबंधित भी पूछा जा सकता है तो योगफल से संबंधित जो है एस एन बराबर होता है एन बटा टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इस पर भी हम बना सकते हैं ये योग अगर आपसे पूछ दे कि इस तरह दे दे और कहेगा कि इसमें पचास पदों का योग कितना होगा तो उस उस सवाल के लिए जो है हम एस एन बराबर ए लगाएंगे एन बटा टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है आपका इसमें आपको सबसे पहली बात तो ये है कि ये आप जो है चतुर्थांश के बारे में भी कुछ नॉलेज अपने पास रखिएगा चतुर्थांश जैसे पाद जिसको कहते हैं ये आपका एक्स होता है और ये एक्स डैश होता है ऊपर वाई और नीचे वाई डैश आपको पता है कि पहला वाला जो क्वाडेंट होता है फर्स्ट क्वाडेंट में सभी पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाडेंट में एक्स माइनस और वाई जो होता है वो पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाडेंट में माइनस माइनस होता है यानी दोनों एक्स वाई का वैल्यू माइनस होता है और फोर्थ क्वाडेंट में आपके पास जो है प्लस और माइनस का वैल्यू होता है तो इससे भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है जैसे आपसे पूछ दिया गया जैसे आपसे क्वेश्चन हम दे दिया गया कि सिक्स और माइनस फोर ये कौन से पाद में होगा या किस चतुर्थांश में होगा तो आपको पता कि एक्स का मान क्या है प्लस है और वाई का मान माइनस है तो यही हम इस तरह से एक बनाएंगे और आपको पता है कि यही फोर्थ क्वाडेंट में जो है एक्स का मान प्लस और वाई का मान माइनस होता है तो ये चतुर्थ क्वाडेंट में या चतुर्थ पाद में इसको हम कह सकते हैं तो ये बेसिक है जो पूछा भी गया है पिछले एग्जाम्स में तो इसको आपको बढ़िया से देख लेना है नेक्स्ट है निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति में याद रखना कि वाई अक्स से दूरी को एक निर्देशांक या भूज कहते हैं यानी अगर वाई अक्स से दूरी पूछे तब वो भूज होगा अन्यथा डायरेक्ट अगर वाई अक्स पूछे तो वो आपका जो है कोटी हो जाएगा लेकिन वाई अक्स से दूरी पूछा गया तो एक निर्देशांक कहते हैं उसको और एक निर्देशांक का मतलब वो भूज कहलाएगा उसी तरह से आपका एक शख्स से दूरी पूछे तो वाई निर्देशांक कहिए या उसी को हम लोग कोटी कहेंगे तो याद रखना कि एक्स निर्देशांक को हम लोग भूज कहते हैं और वाई निर्देशांक को कोटी कहते हैं और दूरी अगर पूछे वाई अक्स से दूरी जो होता है आपका भूज और एक शख्स से दूरी को कोटी कहते हैं नेक्स्ट है मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है मूल बिंदु का निर्देशांक जीरो जीरो होता है ये बात आपको याद रखना है मूल बिंदु से किसी भी बस जो है दूरी अगर निकालेंगे किसी वस्तु का तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर जोर वाई स्क्वायर होता है इससे भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है दे देगा आपको पाँच और जैसे दे दिया तीन और कहेगा कि मूल बिंदु से इसकी दूरी कितना है तो पाँच का स्क्वायर पच्चीस और तीन का स्क्वायर नौ पच्चीस और नौ को जोड़ दीजिए चौंतीस रूट अंडर चौंतीस आपका ये राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है दूरी सूत्र जिसको डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला आपको याद रखना है इससे भी क्वेश्चन दे देगा दो गो आपको दिया रहेगा पॉइंट पी और क्यू है और दोनों के बीच की दूरी निकालना है तो इसके लिए जो है फार्मूला है 
वो पी क्यू बराबर आप निकाल सकते हैं रूट अंडर एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर और जोर वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर जहां एक्स वन और एक्स टू जो है किसी भी चर का जो है वो क्वाडेंट का जो है वैल्यू है ठीक है नेक्स्ट है जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल भी लिया है जैसे दो पी और क्यू का दो और तीन है चार एक है तो पी क्यू का अगर मान निकालना है तो एक्स वन माइनस एक्स टू तो दो माइनस चार का स्क्वायर प्लस में तीन माइनस एक का स्क्वायर यानी दो का स्क्वायर का मतलब चार हो गया और यहाँ पर भी दो का स्क्वायर चार तो चार चार को जोड़ेंगे तो आठ आठ का वर्गमूल होता है टू रूट टू ये आपको याद रखना है और एक क्वेश्चन ऐसा भी है एक शख्स से दूरी निकालना है तो एक शख्स से दूरी निकालना है तो हम अभी बताए हैं कि रूट अंडर एक्स का स्क्वायर जोर वाई का स्क्वायर नेक्स्ट आपका चैप्टर जो इसी में आता है निर्देशांक जामिति में वो है विभाजक विभाजन सूत्र विभाजन सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है कभी बार कभी कभी जो है डायरेक्ट इससे पूछ दिया जाता है कि विभाजन सूत्र क्या है यह आपको कह देगा कि इनमें से जो है ये ये फॉर्मूला ही दे देगा और आपसे पूछेगा कि यह क्या है तो विभाजन सूत्र है या कहेगा विभाजन सूत्र इनमें से क्या है आप इससे बता सकते हैं कैसे तो विभाजन सूत्र को याद रखना है कि x के लिए विभाजन सूत्र जो होता है m1 x2 एक्स टू जोर एम टू एक्स वन अब बट्टा में m1 वन जोर एम नीचा m1 और m2 दोनों में होगा उसी तरह से अगर हमें y का निर्देशांक निकालना है अनुपात निकालना है तो इसमें भी उसी तरह का हम करेंगे m1 y2 वाई टू जोर एम टू वाई वन अब बट्टा में एम वन जोर एम टू एम वन उसका अनुपात है जैसे आप मान लीजिए यहाँ p है और यहाँ पर कोई बिंदु q है और इसके बीच का अनुपात दो अनुपात तीन है तो ये m1 वन हो जाएगा और m2 टू हो जाएगा और पी क्यू तो इसमें आपका मान दिया रहेगा x1 x y1 x2 वाई वन एक्स टू और वाई टू का मान फुट करके उसमें निकाल लीजिए थर्ड आपका चैप्टर है निर्देशांक जामिति में थर्ड चैप्टर है त्रिभुज का क्षेत्रफल से संबंधित इस भी यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है त्रिभुज से त्रिभुज का क्षेत्रफल से संबंधित यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा जाता है दे देगा आपको तीन गो वैल्यू और कहेगा कि इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले तो इसके लिए याद रखना है आपको फार्मूला मेन है मेन होता है फार्मूला तो फार्मूला याद रखने का एक तरीका है आपको कि वन बाई टू वन बाई टू इन टू एक्स वन तो सब में एक्स वन इन टू जैसे इसको याद रखना है तेईस है ना तेईस इकतीस बारह तेईस इकतीस बारह से याद रखना है तेईस इकतीस बारह यानी एक्स वन अब बीच में हो जाएगा एक्स वन और इसमें तेईस का मतलब क्या हुआ वाई टू माइनस वाई थ्री समझे तेईस वाई टू माइनस वाई थ्री फिर उसी तरह एक्स टू इन टू तेईस इकतीस वाई थ्री माइनस वाई वन और बारह बारह का मतलब प्लस में एक्स थ्री इन टू और वाई वन माइनस वाई टू यानी बारह का मतलब वाई वन माइनस वाई टू तो इस तरह से आप फॉर्मूला को याद रख सकते हैं तेईस इकतीस बारह से और सब में एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ये लगा हुआ है बीच में जोर है ये आपको याद रखना है एक बात यहाँ ये भी याद रखना है कि कभी कभी पूछ देता है के 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 किस मान के लिए निम्नलिखित जो है जो वैल्यू दिया रहेगा उसका मान संरेख होगा तो संरेख होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू जीरो हो जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या हो जाता है जीरो हो जाता है आपको याद रखना है और उस अवस्था में अधिकतर का मान जो है आपका जीरो ही निकलेगा बट कभी कभी क्या है उसका मान निकलता है के के किस मान के लिए तो आपको सिर्फ याद रखना है वन बाई हट जाएगा बाकी बात यही तेईस इकतीस बारह जो है याद रखना है तेईस इकतीस बारह याद रखना है और भी ये जो एक्स वन सब में गुना वाई वाई तेईस इकतीस का मतलब वाई टू माइनस वाई थ्री और इसमें एक्स वन इन टू में लगा रहेगा प्लस में उसी तरह से आपका तेईस इकतीस बारह आप याद रख कर इसको भी आप बना सकते हैं नेक्स्ट हमारा है चैप्टर त्रिकोण मिति त्रिकोण मिति अपने आप में एक महत्वपूर्ण चैप्टर है आपको पता है और ये बहुत ही एग्जाम और पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है इसमें मुख्य रूप से जो है आपका समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया जाता है समकोण त्रिभुज के बारे में आपको जो है ये यही एक कोई समकोण त्रिभुज है जो 90 डिग्री बना रहा है हम इसको ए मानेंगे और बी और इसको सी मानेंगे ये ठीटा अगर एंगल बना रहा है तो याद रखना है कि 90 डिग्री के सामने के भुजा को हम लोग जो है कर्ण कहते हैं नाइन्टी डिग्री के भुजा को सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं ठीटा जिस पर बनती है उसको आधार कहते हैं और ठीटा के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहते हैं लंब कहते हैं एक बात यहाँ याद रखिएगा कभी कभी आपसे जैसे दे देगा कि कौन ए का मान ही आपको दे दिया गया तो यानी ठीटा यहाँ बनेगा जहाँ पर भी ठीटा बने जहाँ पर भी आपको बोला जाए ठीटा अगर ठीटा यहाँ बनेगा तो ठीटा के सामने वाला भुजा ये लंब हो जाएगा अगर ठीटा यहाँ बने तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा इस बात को याद रखना है और मान भी उसी तरह से आपको लेना है अगर यह लंब बनेगा तो लंब के आधार पर यह लेना है अगर यह लंब बनेगा तो लंब के आधार पर इस तरह से लेना एक फॉर्मूला आपको याद रखना है भी कि त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट काम देता है लाल बट्टा कक्का एल ए एल बट्टा के के ए कैसे याद रखना है तो साइन ठीटा के लेल एल बट्टा के यानी लम बट्टा कर्ण साइन ठीटा बराबर लम बट्टा कर्ण 
उसी तरह कॉस ठीटा जो होता है आधार बटा कर्ण और टेन ठीटा होता है आपका लंब बटा आधार अब इसी तरह से इसका उल्टा कर दिया टेन का उल्टा कॉट होता है तो कॉट ठीटा बराबर हो जाएगा आधार बट्टा लंब सेक ठीटा होता है कर्ण बट्टा आधार और कौशेक ठीटा हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब इससे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको एकदम से याद रख लेना है आपको जैसे क्वेश्चन हम भी यहाँ पर जैसे दे दिए कि साइन ठीटा बराबर बारह बट्टा तेरह हो तो आपको बताना है कि कॉट ठीटा का वैल्यू कितना होगा तो यहाँ पर साइन ठीटा क्या होगा तुरंत हमारे दिमाग में दौड़ेगा कि भाई एल बटा के यानी लम बटा कर्ण लम्ब और कर्ण दिया है तो आधार निकालना है आधार निकालने के लिए आपके लिए फॉर्मूला क्या है कि कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा देना होता है एक में से एक घटाएंगे तो पच्चीस पच्चीस का वर्गमूल होता है पाँच अब कौ ठीटा बराबर होता है अभी आप पढ़े हैं कॉटीटा बराबर क्या होगा आधार बटा लंब आधार पाँच है और लंब बारह है इस तरह से हमारा राइट आंसर आ गया तो नेक्स्ट है कौन पर आधारित प्रश्न कौन पर आधारित प्रश्न भी आपसे बहुत पूछा जाता है और इसको याद रख लेना है साइन जीरो से लेकर के पूरे कौशिक नाइन्टी डिग्री तक का पूरा मान आपको याद रखना है ताकि आपका सवाल इजिली वे में बन जाएगा क्योंकि इससे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जैसे आपसे पूछ दिया गया कि साइंस साठ डिग्री का मान कितना होता है इतना इजी भी पूछ देगा तो रूट थ्री बाई टू आपको याद रखना है जैसे आपसे पूछ दिया कि साइंस तीस डिग्री का मान कितना होता है वन बाई टू होता है जैसे आपसे पूछ दिया कि टेन साठ डिग्री का मान कितना होता है तो रूट थ्री होता है जैसे आपसे पूछ दिया कि टेन पैंतालीस डिग्री का मान कितना होता है वन होता है जैसे आपसे पूछ दिया कि साइन कॉस तीस डिग्री का मान कितना होता है तो कॉस तीस डिग्री का मान रूट थ्री बाई टू होता है तो ये आपको याद रखना है क्योंकि आप अगर याद रखते तो इससे भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हल करने वाला जैसे मैंने यहाँ पर दिया है कि कौन पर आधारित प्रश्न है टू टेन तीस डिग्री बट्टा में वन प्लस टेन स्क्वायर तीस डिग्री है तो तीस डिग्री का मान वन बाई रूट थ्री होता है टू बाई इसको अगर गुना करेंगे तो टू बाई रूट थ्री और वन प्लस वन बाई रूट थ्री है तो वन प्लस वन बाई रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो वन बाई थ्री हो जाएगा दोनों को हल करेंगे चार बाई थ्री और चार तीन ऊपरी चला जाएगा और इसको हल जगह अगर हम करें तो दो तिहाई छः और बट्टा में हो गया चार गुने थ्री अब इसको काटिएगा तो रूट थ्री बाई टू जो कि कितने के बराबर है साइन साठ डिग्री के बराबर है रूट थ्री का मान रूट थ्री बाई टू का मान तो इस तरह से आप याद रखिएगा नेक्स्ट हमारा है इसी में त्रिकोण मिथि में ही है जैसे आपसे इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ देगा कि टेन साठ टेन ठीटा बराबर अगर वन बाई रूट थ्री है तो ठीटा का मान कितना होगा तो इजिली भी मैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के लिए ये सब पूछे जाएंगे जैसे टेन ठीटा बराबर आपका वन बाई रूट थ्री है तो टेन कितना डिग्री का मान होता है याद रहेगा तो आप आसानी से बना देते हैं तीस डिग्री का मान टेन से टेन कैल कैंसिल हो जाएगा ठीटा का मान थर्टी डिग्री हो जाएगा नेक्स्ट है जैसे आपको इस तरह का भी क्वेश्चन है टेन ए प्लस बी बराबर रूट थ्री है और टेन ए माइनस बी वन बाई रूट थ्री है तो कहेगा कि ठीटा का मान बताइए या ए प्लस बी का मान निकालिए या ए, ए जो है तो आपको पता है कि टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू रूट थ्री है तो कितना डिग्री का मान होता है टेन तीस डिग्री का मान होता है रूट थ्री जो सॉरी रूट थ्री जो होता है वो साठ डिग्री का मान होता है टेन साठ डिग्री का तो टेन से टेन तो हमारे यहाँ कट जाएगा तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा साठ और टेन ए माइनस बी वन बाई रूट थ्री है तो टेन तीस डिग्री का मान होता है टेन से टेन फेन कैंसिल तो ए माइनस बी हमारा तीस डिग्री हो गया ए प्लस बी साठ डिग्री ए माइनस बी तीस डिग्री बी से बी कर कैंसिल तो टू ए बराबर साठ तीस नब्बे यानी ए का मान पैंतालीस डिग्री चूँकि ए प्लस बी है साठ डिग्री तो ए का मान ही पैंतालीस डिग्री तो बी का मान पंद्रह डिग्री हो जाएगा तो इस तरह का भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट है एक बात आप समझ लीजिए कि आपसे जो है ठीटा से संबंधित जो एंगल से संबंधित है क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं तो उसमें आपको याद रखना है कि यही क्वाड्रेंट है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल यहाँ ये जीरो है और यहाँ पर ये नाइन्टी है यहाँ एक सौ अस्सी है यहाँ दो सौ सत्तर है और ये तीन सौ साठ है इससे भी आधारित क्वेश्चन आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है ये आपको पता होना चाहिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉशेक पॉजिटिव होता है साइन और कॉशेक थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट टेन और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक जो है वो पॉजिटिव होता है इसी पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जैसे आपसे पूछ दिया गया कि साइन 135 डिग्री का मान कितना है आपने तो याद किया 90 तक लेकिन आपसे पूछ दिया गया 135 डिग्री का इसको कैसे निकालेंगे तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है साइन नाइन्टी डिग्री प्लस ठीटा आपको पता है कि प्लस है तो वो साइन नाइन्टी डिग्री और प्लस ठीटा है तो प्लस ठीटा है कि नब्बे और प्लस में नब्बे का मतलब प्लस यहाँ पर चला आएगा यानी एक सौ पैंतीस जो है वह किसके बीच में है 
नब्बे और एक सौ अस्सी के बीच में ही है यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है तो कॉस पैंतालीस डिग्री और कॉस पैंतालीस डिग्री का मान होता है वन बाई रूट टू इसका हम निकाल लेंगे नेक्स्ट है जैसे कॉस एक सौ पैंतीस डिग्री का पूछ दिया आपसे तो कॉस एक सौ पैंतीस डिग्री तो ये भी नब्बे प्लस पैंतालीस तो कॉस चूंकि चेंज नहीं करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में तो और ये नब्बे प्लस पैंतालीस है यानी ये भी चला गया सेकेंड क्वाड्रेंट में तो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो केवल साइन और कॉस एक पॉजिटिव होता है ना बाकी बात तो सब निगेटिव होता है तो कॉस क्या हो जाएगा माइनस माइनस कॉस पैंतालीस डिग्री हो जाएगा और माइनस कॉस पैंतालीस डिग्री का मान वन माइनस वन बाई रूट टू हो जाएगा उसी तरह से आपसे पूछ दिया गया कि कॉस सात सौ अस्सी डिग्री का मान कितना तो सात सौ अस्सी जाना है तो यहाँ तक आपको पता है कि जैसे इसको हल करने का हम बता रहे तरीका जैसे ये ये आपको पता है कि यहाँ तीन एक चक्कर लगा तीन दूसरा चक्कर लगा तीन तो पूरा टोटल कितना हो गया सात हुआ तो हम वही कहें तीन सौ साठ गुने टू प्लस में साठ कर देंगे और ये भी आपका जो है कहाँ चला जाएगा कॉस में ही रहेगा चूंकि ये कॉस में ही आ जाएगा तो कॉस पहले क्वाड्रेंट में सभी क्या सभी क्या होता है पॉजिटिव होता है तो हमारा राइट आंसर कॉस साठ डिग्री और कॉस साठ डिग्री का मान आप जानते हैं कितना होता है वन बाई होता है तो राइट आंसर हमारा वन बाई हो जाएगा एक है आपका जो सिंपल है जो बुक में ही है आपका एन में ही मिलेगा आपको साइन अठारह डिग्री बटा में कॉस बहत्तर डिग्री का तो ऐसे का वैल्यू एकदम राइट जो है वन हो जाएगा ये बात आपको याद रखना है नेक्स्ट है नेक्स्ट टॉपिक में है त्रिकोण मिति में जो है हम इस तरह से इसको हल कर लेंगे नेक्स्ट हमारा टाइप है त्रिकोण मिति का जो हमने ये चर्चा भी कर लिया कुछ मान सब है जैसे आपको पता है कि साइन थीटा इंटू कौशक थीटा बराबर वन होता है इसी को हम चेंज करके वन बाई कौशक थीटा भी कर सकते हैं और कौशक थीटा बराबर वन बाई साइन थीटा भी कर सकते हैं नेक्स्ट है कॉस ठीटा बराबर कॉस ठीटा इंटू सेक ठीटा बराबर वन होता है सभी याद या आपको रखना जो कि आपको प्रूव करने में मदद करेंगी बहुत सारे ऐसे सवाल आपको मिलेगा जो प्रूव करने के लिए ये सब ये वैल्यू आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो इसको एक बार देख लेना है इस मान को उसके बाद जो अभी मैंने चर्चा किया है यही जो क्वाडेंट से संबंधित वही वैल्यू आपका त्रिकोण मित्र निष्पत्तियाँ आपको दिया हुआ है नेक्स्ट है जो अभी हमने मान बताया है कि वही मान सब इसको एक बार बढ़िया से देख लेना है कि किसका मान कितना डिग्री होता है इस बात को आपको देखना है नेक्स्ट है कि कुछ फार्मूला सब जैसे साइन माइनस माइनस ठीटा क्या होता है माइनस साइन ठीटा होता है कॉस माइनस ठीटा प्लस कॉस ठीटा होता है इस बात सबको आपको याद रखना है एक बार ये फार्मूला है इस फार्मूला साइन ए प्लस बी का मान क्या होता है साइन ए प्लस बी बराबर जो है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है इस फार्मूला को एक बार बड़ी अच्छे तरह से एक बार देख के जाना है इसको अच्छी तरह से आप देख लें त्रिकोण मितिय के कुछ अनुप्रयोग हैं उसमें आपका जो बताए जाते हैं वो हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित कुछ अनुप्रयोग हैं तो उसमें भी आपका मेन रूप में समकोण त्रिभुज के बारे में ही चर्चा होती है और उसमें ज़्यादातर आपका टेन ठीठा ही वैल्यू निकलता है नेक्स्ट है आपका ब्रीत ब्रीत भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है ब्रीत में भी आपसे पूछा जा सकता है कि एक ब्रीत का एक ही केंद्र हो सकता है जैसे पूछ जाएगा कि एक ब्रीत का कितने केंद्र हो सकते हैं तो एक ही केंद्र हो सकता है समान केंद्र वाले दो या दो से अधिक वृत्तों का सकेंद्रीय वृत्त कहा जाता है वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाले जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं तो कह दिया कि जो है वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जो जीवा होगी उसको क्या कहते हैं तो व्यास कहते हैं सकेंद्रीय वृत्तों को एक ही केंद्र के होते हैं किंतु त्रिजाएँ भिन्न भिन्न हो सकती है तो ऐसा बात आपको महत्वपूर्ण है जो कि एक बार देख करके जाना है नेक्स्ट है आपका वृत्त एक बंद वक्र है दो वृत्त सर्वांगसम होगा कब होगा सर्वांगसम जब यदि केवल और यदि वे समान त्रिज्या के होंगे दो चाप सर्वांगसम होगा यदि वो केवल जो है समान त्रिज्या के होंगे ये सब आपको याद रखना है वृत्त की त्रिज्या जो होती है त्रिज्या निकालने के लिए हम लोग जो है वृत्त की त्रिज्या के पदों में वृत्त की परिधि जो होता है टू पाई आर होता है यदि किसी वृत्त अथवा के दो चापों सर्वांगसम हो तो संगत जीवाएँ बराबर होती है इसको बात याद रखना है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में भी आपको याद रखना है कि पाई पहले पाई है पाई का मान जो होता है आपका बाईस बटा सात या तीन दशमलव एक चार ये बात याद रखना है वृत्त की परिधि होता है टू पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर ये सब याद रखना है पाई का एक अपरिमय संख्या पाई भी पूछ देता है कि पाई है तो पाई एक अपरिमय संख्या और इसका दशमलव प्रसार अनवसानी और अनवसानी यानी नन टर्मिनेटिंग एंड नन रिपीटिंग होता है त्रिजखंड का क्षेत्रफल भी पूछा अगर जाए तो त्रिजखंड का क्षेत्रफल होता है ठीठा बटा तीन सौ साठ पाई आर स्क्वायर होता है त्रिजखंड के चाप की लंबाई क्या होती है तो ठीठा बटा तीन सौ साठ गुने टू पाई आर होता है वृत्त खंड का क्षेत्रफल जो होता है वह संगत त्रिजखंड का क्षेत्रफल और संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ये बात आपको याद रखना है
पता है आपको कि लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है घन का ठोस पिंड जिसका प्रत्येक फलक एक आयतन होता है घनाब कहलाता है उस बिंदु का पर, बिंदु पर जो इस प्रकार घूमता है इस उसकी दूरी एक स्थिर सरल रेखा से हमेशा बराबर होती है समृतीय बिरन कहलाता है अब आपको पता है घनाब की लंबाई अगर निकालना है तो आयतन और दिया रहे लंबाई और चौराई दिया ऊंचाई दिया रहे तो हम इसको घनाब की लंबाई निकाल सकते हैं चौराई निकालने के लिए आयतन बटा लंबाई गुने ऊंचाई होता है घनाब की ऊंचाई निकालने के लिए आयतन बटा लंबाई गुने चौराई होती है हम ये इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि आपको एक बार इस फार्मूला को देख लेना है जो कि आपके कल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है बहुत ही मास्टर वीडियो है आप जरूर इसको देखें और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को घनाब का विकर्ण जो होता है वो विकर्ण अगर निकालना है आयतन अगर निकालना है तो लंबाई गुने चौराई गुने ऊँचाई होता है अगर घनाब का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए टू इंटू लंबाई गुने चौराई जोर चौराई गुने ऊंचाई जोर ऊंचाई गुने लंबाई होता है अगर विकर निकालना है तो रूट अंडर ए स्क्वायर जोर बी स्क्वायर जोर एस लंबाई का स्क्वायर जोर चौराई का स्क्वायर जोर ऊंचाई का स्क्वायर कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है तो ये भी टू इंटू एल प्लस बी इंटू एच हो जाएगा आपको याद रखना है घन या घनाब की प्रत्येक भुजा को अगर के गुना कर दिया जाए तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए कि अगर घना घन या घनाब के प्रत्येक भुजा को अगर के गुना कर दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा के क्यू हो जाएगा अगर और आयतन भी उसका के क्यू गुना हो जाएगा बेलन का आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर कोई भी बेलन है बेलन का जो आधार का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है आपको याद रखना है नेक्स्ट है इसी में हम लोग देखते हैं कि बेलन के बाद आपका है बेलन के वक्त पृष्ठ का क्षेत्रफल टू पाई आर इंटू एच होता है बेलन की ऊँचाई जहाँ पर एच है और बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछे तो टू पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है ये फॉर्मूला को एकदम याद रखना है बेलन का आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है उसी प्रकार है कि बेलन की त्रिजा एक गुण यही बात है शंकु का क्षेत्र शंकु का आयतन क्या होता है तो शंकु का जो आयतन होता है वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है इसको देख लेना है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल होता है और जहाँ पर एल क्या है शंकु की त्रिय ऊंचाई है नेक्स्ट है शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है एल क्या है त्रियक ऊंचाई है त्रियक ऊंचाई है किसी भी शंकु का वह त्रियक ऊंचाई जो होती है वह एल होता है ठीक है तो हम लोग जो है शंकु के अगर त्रियक ऊंचाई निकालना है ए वाला आपका ऊँचाई ये अगर पता निकालना है तो इसको एल कहते हैं और एल बराबर वही एच स्क्वायर जोर आर स्क्वायर हम निकालते हैं और इस तरह से हम इसको बना सकते हैं नेक्स्ट है जो कि दिया भी है आपको त्रियक ऊंचाई एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर जोर आर स्क्वायर होता है शंकु के आधार की त्रिजिया आर इज इक्वल टू रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर चूंकि ये ये एल जो है एक त्रियक ऊंचाई जो है कर्ण की तरह कार्य करता है आप याद रखिएगा कि किसी संपूर्ण त्रिभुज में जो कर्ण होता है जो जिस तरह का व्यवहार करता है उसी तरह से त्रियक ऊंचाई का व्यवहार है शंकु के आधार की त्रिजा अगर एक्स गुना कर दिया जाए तो उसका आयतन एक्स स्क्वायर गुना हो जाता है आपको याद रखनी है महत्वपूर्ण सूत्र में यही है उसी का एक शॉर्ट विजन है कि घनाब का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है आयतन क्या होता है लंबाई गुने चौराई गुने ऊंचाई घन का जो होता है आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है फोर गुने भुजा स्क्वायर संपूर्ण पृष्ठ होता है छः गुने भुजा स्क्वायर और आयतन होता है भुजा का होल क्यू उसी तरह से आपका लंबित बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है टू पाई आर इंटू एच संपूर्ण पृष्ठ होता है टू पाई आर इंटू आर प्लस एच और आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच जहाँ पर आर क्या है आधार की त्रिज्या है लंबित अगर शंकु है तो उसकी जो त्रियक ऊंचाई या अगर पाँच पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो पाई आर एल होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई इंटू एल प्लस एच कर सकते हैं और वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है लंबितीय शंकु का नेक्स्ट है गोला का गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है फोर बाई आर स्क्वायर और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी होता है फोर पाई आर स्क्वायर और आयतन होता है फोर बाई थ्री पाई आर क्यू आपको याद रखना है गोला का ये अर्ध गोला का क्या होता है टू पाई आर स्क्वायर होता है आपका क्या चीज टू पाई आर स्क्वायर ये आपका पृष्ठ क्षेत्रफल है और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर अर्ध गोला का पूछे तो थ्री पाई आर स्क्वायर और आयतन जो होता है टू बाई थ्री पाई आर क्यू सबको एक बार बढ़िया से देख करके जाना है ताकि आपके एग्जाम अच्छा से जाए आप अच्छा मार्क जो है कैरी करके आए सांख्यिकी क्या है सांख्यिकी का मतलब होता है संख्या से संबंधित शास्त्र शास्त्र उसी को हम लोग कहते हैं सांख्यिकी सांख्यिकी में मुख्य रूप से आपका माध्य के बारे में पूछता है तो माध्य बराबर जो होता है एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ ये याद रखना है टोटल समेसन जो होता है सिग्मा एफ एक्स बटा एफ का मतलब होता है फ्रिक्वेंसी और एक्स का मतलब होता है जो चरमान आपका दिया है वर्ग चिन्ह उसका हम गुना करके
उसका हम वर्ग चिन्ह अगर निकालें तो ए प्लस बी बाई टू जैसे अगर मान लीजिए कि हमारे पास है चार और छः दिया है इसका अगर वर्ग चिन्ह निकालना है तो चार छः को जोड़ देंगे दस होगा और टू से इसमें डिवाइड दे दीजिए फाइव इसका वर्ग चिन्ह आ जाएगा वर्ग इसी तरह से अन्य है यदि समूह के चरों को आरोही और अवरोही क्रम में सजाया जाए तो ठीक बीच में के चर मान को समूह के माधिका कहते हैं ये आपको याद रखना है सरल वितरण के लिए माध्य के लिए फॉर्मूला ये है ए प्लस सिग्मा डी वन बाई एन का हो जाता है जहाँ डी आई जो होता है या वन जिसको कह सकते हैं एक्स माइन एक्स माइन एक्स आई माइनस ए होता है माध्य के लिए इस तरह से फॉर्मूला है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य अगर निकालना है तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं बहुलक क्या आता किसी भी आंकड़े का बहुलक वैसा चरमान होता है जिसके आसपास चरमान सर्वाधिक केंद्रित है जैसे बहुलक निकालने का जैसे अगर हम चार दे दिए तीन दे दिए दो दे दिए चार दे दिए इसी में देख लीजिए जो सबसे अधिक बार आया चार आया सबसे अधिक बार इसलिए इस, इस चरमान का जो बहुलक हो जाएगा वो चार हो जाएगा वितरण में जिस वर्ग की बारंबारता अधिकतम उसे बहुलक वर्ग कहते हैं तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं अच्छी तरह से इसको आप देख लेना है अधिकतम बारंबारता वाला चरमान वर्गीकृत आंकड़ों के बहुलक जो होता है एम नॉट इज इक्वल टू जो होता है एल प्लस एफ नॉट माइनस एफ माइनस वन बाई टू एफ नॉट माइनस एफ माइनस वन माइनस एफ वन गुने आई का होता है जहां एल जो है आपका बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है एफ नॉट जो है बहुलक वर्ग की बारंबारता है एफ माइनस है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता और एफ जो है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता आई जो है वह वर्ग अंतरालों की लंबाई है एक फॉर्मूला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि थ्री माध्यक इज इक्वल टू होता है बहुलक प्लस टू माध्य का ये याद रखना है आपको थ्री माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस टू माध्य का इसमें से दो का वैल्यू दिया रहेगा और एक वैल्यू आपको निकालना रहे इसमें से किसी तरह का दे दे तो आप इससे निकाल सकते हैं कि थ्री माध्यक इज इक्वल टू होता है बहुलक प्लस टू माध्य का प्रायिकता जो क्या होता है प्रायिकता किसको कहते हैं प्रायिकता किसी घटना के अनिश्चितता का मात्रात्मक माप है किसी प्रयोग के सभी परिणामों को सैंपल पे स्पेस कहते हैं किसी घटना ई की जो प्रायिकता होता है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में घटना के सभी संभव परिणामों की संख्या जैसे अगर हमें पी निकालना है तो पी इज इक्वल टू जो होता है फेवरेबल बटा टोटल याद रखना है फेवरेबल बटा टोटल संभावित घटना बटा में जो हो जाएगा टोटल पूरे घटना का जो युग होता है एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट में ऑब्जेक्टिव के लिए रखना है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता जो है जीरो होती है प्रायिकता हमेशा जीरो से तो बड़ा होगा लेकिन एक से छोटा या एक के बराबर होगा आपको याद रखना है किसी भी प्रायिकता का मान नेक्स्ट है किसी पर के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग एक होता है आपको याद रखना है नेक्स्ट है घटनाई एवं घटनाई परस्पर एक दूसरे के पूरा घटना कहलाएगी ये भी रखना है कि असंभव घटना की प्रायिकता जीरो होती है वैसी घटना जिसका घटित होना संभव असंभव है तो वो आपका असंभव घटना कहलाती है ऐसे भी पूछा गया है पिछले एग्जाम में कि असंभावित घटना क्या है तो जिस घटना का घटित होना असंभव है जो हो ही नहीं सकता है वो आपका क्या हो जाएगा असंभव घटना होगा जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एक पासे में सात आने की क्या प्रायिकता है तो पासे में आपको पता कि एक से लेकर के छः तक के अंक अंक ही होता है तो उसमें सात कहाँ से चला आएगा तो ये असंभावित घटना है नेक्स्ट है उसी तरह से ताश के ताश पर भी आधारित आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखिए सिक्का में अगर आपसे पूछेगा एक सिक्का के बात होगा तो वन बाई सिक्स हम लेते हैं यानी जो है सिक्स लेंगे सिक्का में अगर आपसे कहेगा सिक्का में कहेगा तो हम वन बाई किसी भी सिक्का में प्रायिकता अगर निकालना है तो वन बाई टू टू दी पावर एन अगर एक सिक्का है तो एक लेंगे पावर अगर दो सिक्का पूछा तो स्क्वायर लेंगे अगर थ्री सिक्का लिया तो तीन गो जैसे अगर दो सिक्कों को अगर फेंका जाए तो उसमें परिणामों की संख्या कितना होगी तो दो सिक्का को फेंका जाए तो वन बाई टू का स्क्वायर है तो यानी वन बाई फोर हो जाएगा जैसे आपसे हमें इसमें एग्जांपल के रूप में आपसे पूछ दिए कि दो सिक्का को एक साथ उछाला जाए और उस पर दोनों पर जो है वो दोनों पर ही जो है टेल आने की क्या प्रायिकता है तो दोनों पर टेल आने की प्रायिकता क्या हो सकती है आपके पास जैसे दो सिक्का है तो दोनों पर मान लीजिए कि ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पर हेड आ जाए दोनों पर टेल ही आ जाए एक पर हेड आ जाए दूसरा पर टेल ऐसा भी हो सकता है टेल और हेड आ जाए तो कहा है कि दोनों पर टेल आने की तो टेल आने की प्रायिकता कितना है एक संभावित कितना घटना है यानी एक है तो फेवरेबल हमारे पास इसका प्रायिकता निकाले तो फेवरेबल हमारे पास एक है और टोटल आउटकम कितना है टोटल हमारे पास चार है चूंकि दो सिक्का है तो दो का स्क्वायर कोई दिक्कत नेक्स्ट है आपका अगर हम पासा में अगर बात करें तो पासा में अगर संभावित घटना की जो प्रायिकता होता है वन बाय सिक्स टू दी पावर एन होता है अगर एक पासा होगा तो वन बाई सिक्स अगर दो पासे की बात किया जाए तो सिक्स का स्क्वायर यानी छत्तीस हो जाएगा अगर तीन पासों में कहा जाए संभावित घटना जैसे हमसे पूछ दिया गया
कि तीन पासों को एक साथ फेंका गया और तीनों पर जो है पांच आने की क्या प्रायिकता है तीनों पर पांच आने की प्रायिकता कितना तो तीनों को अगर फेंकेंगे तो पांच आने की प्रायिकता एक यानी संख्या जो होगा फेवरेबल हमारे पास तो एक ही ना होगा और टोटल आउटकम यानी सिक्स के पावर थ्री यानी वन बाई दो इसका प्रायिकता हो जाएगा तो ये बात आपको याद रखना है उसी तरह से अगर ताश के बारे में देखें हम जो कार्ड्स होते हैं इसमें अगर हम देखें तो ताश के गड्डी में बावन पत्ते होते हैं जो चार समूहों में बटे होते हैं प्रत्येक समूह में तेरह पत्ते होते हैं चार समूह हुकुम पान ईट चीरी और प्रत्येक समूह में इक्का बादशाह बेगम गुलाम ये होते हैं बावन के गड्डी में चार इक्का चार बादशाह चार बेगम चार गुलाम ये होते हैं आपका बादशाह बेगम एवं गुलाम को फेस कार्ड कहा जाता है आपको याद रखना है कि बादशाह को बेगम को और गुलाम को यानी इस हिसाब से फेस कार्ड कितने हो गए यानी चार तिया बारह चूंकि चार चार पत्ते होते हैं तो बारह ना हो गया तो टोटल हमारे पास कितने पत्ते हैं बावन बावन में से अगर हम बारह को सब कर दे बावन में से अगर हम बारह को सब कर दे घटा दे तो हमारा कितना आ जाएगा चालीस यानी अगर आपसे पूछा जाए कि, कि किसी फेस कार्ड में यदि किसी ताश को जो है एक किसी ताश में जो है फेस कार्ड होने की प्रायिकता कितना है तो हमारे पास फेवरेबल कितना है जो है आपके पास फेवरेबल कितना है बारह याद रखना है और टोटल टोटल कितना है बावन तो बारह बटे बावन को काटेंगे तो जो इस तरह से आएगा तीन जो है चार से कटेगा तो चार तेई बारह और चार से तेरह चुका बावन यानी तीन बाई तेरह हमारा फेस कार्ड हो जाएगा उसी तरह से एक सिक्के को दो बार उछालने पर एक सिक्के को एक बार उछालने के कुल संभव परिणामों की संख्या समान होगी चूंकि अगर आप जो है क्या पूछा गया एक सिक्के को दो बार उछालने पर एवं सिक्के को एक बार उछालने पर सिक्के को एक बार उछालने पर दो बार भी उछालिएगा फिर भी और एक बार भी उछालिएगा फिर भी दोनों का मान क्या होगा सेम ही होगा नेक्स्ट है एक सिक्के को एन बार उछालने के लिए क्या करेंगे एन इज इक्वल टू वन टू थ्री इस तरह से ले सकते जो कि हमने बताया कि टू टू दी पावर एन लेंगे अभी भी मैंने अभी मैंने चर्चा किया है अगर पासे को लेंगे तो क्या होगा सिक्स के पावर एन लेंगे प्रायिकता सिद्धांत में जहाँ और एंड रहे वहाँ गुना का प्रयोग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रायिकता सिद्धांत में कहा जाता है कि जहां पर और का बात रहे वहां गुना करेंगे और जहां पर जो है एवं एवं रहे यानी एंड रहे वहां गुना का प्रयोग किया जाता है एवं यानी दूसरी बात जो है और रहे तो वहां पर प्लस का प्रयोग किया जाता है समझे तो इस तरह से हम लोगों ने जो है मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी जो मुख्य जो बेसिक थीम था जो बेसिक नॉलेज था इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया नेक्स्ट है अगर आप देखें तो त्रिकोणमिति का एक सवाल है सॉरी क्षेत्रमिति का सवाल है एक आपका एक खिलौना का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो यही हमारे पास एक क्वेश्चन है आपको इसको देख सकते हैं कि पूरे जो संपूर्ण ऊंचाई है वो पंद्रह है तो पूरे यह पंद्रह है और इसमें से 3.5 क्या है उसका त्रिज्या है इसको अगर घटा दे तो हमारा एच निकल जाएगा 12 ठीक है और आर इज इक्वल टू हमारे पास 3.5 है दो चीज हमें पता है कि एक तो पता है कि उसकी त्रिज्या कितनी है और एक पता है आपको कि उसकी ऊंचाई कितनी है तो ऊंचाई और त्रिज्या पता हो गया तो हमारे इसका त्रिज्या की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे अभी मैंने पिछले में चर्चा की एल निकालने के लिए क्या रूट अंडर एच का स्क्वायर जो आर का स्क्वायर थ्री और बारह का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक सौ छप रूट अंडर एक सौ छप्पन पॉइंट दो पाँच और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा बारह दशमलव पाँच आ जाएगा अब हमें कहता है इस बर्तन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो कुल पृष्ठ निकालने का मतलब क्या शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल जो अर्धगोला का चूंकि दो चीज़ है एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है यह तो एक शंकु का भी निकलेगा पृष्ठ क्षेत्रफल और एक अर्धगोला का भी पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल और अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल टू पाई आर एल टू पाई आर स्क्वायर और इस पर हम दोनों को हल करेंगे तो हमारा राइट आंसर जो है ये आपका आ जाएगा इक्कीस दो सौ चौदह पॉइंट फाइव सेंटीमीटर क्यू यही बर्तन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका मॉडर्न बनाने वाली मिट्टी की से ऊंचाई चौबीस सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या तीन सेंटीमीटर वाले एक शंकु बनाया गया एक बच्चे ने इस गोले के आकार में बदल दिया गोले की त्रिज्या बताइए तो आपसे गोले के बारे में पूछा गया है शंकु का आयतन आपको पता है कि वन बाई थ्री पाईआर स्क्वायर इंटू एच होता है तो वन बाई थ्री पाईआर स्क्वायर इंटू एच ये एक पता है गोले की त्रिज्या आर है उसका आयतन फोर बाई थ्री पाईआर क्यू होता है आप दोनों को एक मिट्टी के रूप में जो है बदल दिया गया गोले के रूप में बदल दिया गया तो ये गोला का जो आयतन होगा वो बराबर में किसका हो जाएगा शंकु का आयतन गोला का आयतन फोर बाई थ्री पाईआर क्यू और शंकु का आयतन वन बाई थ्री पाईआर स्क्वायर इंटू एच होता है 
अब इस पर अगर हम इसको हल करें तो यहाँ से हमें जो है कैपिटल आर का मान निकल जाए जो कि थ्री इन टू रूट टू जो गोले की त्रिज्या हो जाएगी इस तरह से जो है हमारा नेक्स्ट है आपका थ्योरम थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक थ्योरम भी आने की संभावना है सिद्ध करे कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है तो हम एक समकोण त्रिभुज का आया है हमसे तो एक समकोण त्रिभुज इस तरह का बनाएंगे चूंकि समाहो त्रिभुज बनाएंगे और वहां से एक ड्राइंग पॉइंट इस तरह से खींचेंगे ताकि वो दो समकोण त्रिभुज में बन जाए विभक्त हो जाए दिया गया मानेंगे कि माना कि त्रिभुज ए एक समकोण त्रिभुज है ए बी एक आपका क्या है समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी जो है वो क्या है आपका समकोण है सिद्ध करना है कि ए का जो स्क्वायर होता है ए सी का स्क्वायर ए सी का मतलब यह आपका स्क्वायर ये जो स्क्वायर होगा वह बराबर में ए बी का स्क्वायर ए ए बी का स्क्वायर और जोर में बी सी का स्क्वायर ए बी सी का स्क्वायर ठीक है इस तरह का हम करेंगे अब रचना में क्या किया हमने बी से बी डी लंब ए सी पर डाला ठीक है ए सी पर ये ए सी पर हमने एक लंब डाला चूंकि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाले शीर्ष में कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दो बने त्रिभुज समकोण त्रिभुज के समरूप होते हैं समरूप होता है इसका मतलब क्या ए बी ए डी बट्टा ए बी ए डी बट्टा ए बी आपका पास हो गया क्या ए डी बट्टा डी बी ए डी बट्टा ए बी बराबर में हो जाएगा ए बी बट्टा ए सी अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना करें तो ए बी का स्क्वायर ए डी इंटू और त्रिभुज 